色と形を学ぼう絵本で楽しく色と形を学ぼうと思う絵本は子どもたちが遊びながら自然に色と形を学べる素晴らしいツールです絵本の魅力を生かして子どもの学びをサポートする方法をいくつか紹介します絵本を選ぶ際のポイントについて初めて色を学ぶ子どもにはシンプルな絵で描かれた大判の図版がおすすめです各ページで一つの色に焦点を当てその色が何に使われているのか具体的に示されているものが良いでしょう身近なものが描かれていることが大事です子どもが普段から触れるおもちゃや食べ物など身近なものが描かれている絵本はより興味を持ちやすく記憶にも残りやすいものですまた触れることができる絵本が役立ちますデコボコとした素材やページをめくると仕掛けがある絵本は五感を刺激しより深く色や形を認識することができます他に言葉遊びや繰り返しの要素がある絵本もいいですリズミカルな言葉遊びや同じ言葉が繰り返される絵本は子どもの記憶力を高め飽きずに何度も読みたくなるでしょう絵本を使った遊び方について絵本を読みながら絵の中のものを指さし「これは赤いリンゴだね丸いボールだよ」と声かけをしてあげましょうまた「この絵の中に青いものはあるかな?」「丸い形はどこにあるかな?」など質問をしながら子どもの思考力を刺激しましょうそして絵本を読んだ後一緒に絵を描いてみましょう絵本に出てきた色や形を参考に自由に表現する時間を与えることで想像力を育みますさらに絵本で見た色や形を身の回りにあるもので探してみましょう赤い車を見つけたよ丸いボールで遊ぼうなど遊びながら学習効果を高めることができますおすすめの絵本シリーズには0123歳の色100があります初めての色図鑑として人気が高いシリーズです「デコボコ絵本くねくね」は指を動かして楽しめる絵本で五感を刺激しながら色を学べますどんな色が好きは同様どんな色が好きを絵本にしたもので色彩豊かな世界を楽しめます他に色画用紙やクレヨンを使って自由に絵を描かせたり色を混ぜて新しい色を作ってみたりするのもおすすめです形合わせの遊びとしては形の異なる積み木やパズルを使って形を合わせたり形を模倣して絵を描いたりする遊びも効果的です以上絵本は子どもたちが遊びながら自然に色と形を学べる素晴らしいツールです子どもの興味に合わせてさまざまな絵本を選んで読み聞かせ一緒に遊びながら学習を進めていきましょう。